में सलमान खान और रवीना टंडन की फिल्म पत्थर के फूल की शूटिंग चल रही थी इससे रवीना टंडन का डेब्यू होना था और सलमान खान की मैंने प्यार किया का पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था फिल्म के आखिरी हिस्से की शूटिंग बैंड्रा के लिंकिंग रोड पर हो रही थी उन दिनों लिंकिंग रोड पर शूटिंग करने की परमिशन सिर्फ संडे को ही मिलती थी इस फिल्म को जीपी सिप्पी और विवेक वासवानी मिलकर प्रोड्यूस कर रहे थे फिल्म के डायरेक्टर अनंत बलानी और असिस्टेंट डायरेक्टर संजय गुप्ता हाँ कांटे फिल्म वाले उनके कहने पर विवेक पास ही में बने कॉफी शॉप में जाकर बैठ गए शॉप में एक शीशा लगा हुआ था और विवेक वहां बैठकर शूटिंग देख रहे थे अचानक से वहां एक वेटर आता है उनके पास और वो कहता है कि दूसरे टेबल पर एक टीवी स्टार बैठे हुए हैं और उन्हें सिगरेट चाहिए लेकिन आसपास कहीं मिल नहीं रही तो विवेक उनको एक सिगरेट दे देते हैं थोड़ी देर बाद वो वेटर फिर से आ जाता है और वही डिमांड लेकर विवेक ने फिर से सिगरेट दे दी तीसरी बार वेटर को भेजने के बदले वो स्टार खुद ही विवेक के पास आकर बैठ गया दोनों में बातचीत होनी शुरू हुई विवेक को पता चला कि इस लड़के का नाम है शाहरुख खान दिल्ली से टीवी शो सर्कस करने मुंबई आया हुआ है जी शाम को पत्थर के फूल की शूटिंग जब खत्म हुई तो विवेक अपनी टीम के साथ जेम्स कैमरन की फिल्म एबिस देखने जाने लगे शाहरुख ने कहा कि मैं भी चलूंगा विवेक ने कहा चलो फिल्म हाउसफुल चल रही थी ब्लैक में टिकट ली गई पॉपकॉर्न खरीदे गए और पिक्चर देखी गई जैसे ही फिल्म खत्म हुई तो शाहरुख खान ने विवेक वासवानी से सौ रुपए मांगे उन्हें बैंड्रा में सईद मिर्जा के ऑफिस जाना था लेकिन किराए के लिए पैसे नहीं थे उनके पास शाहरुख खान तब ऑफिस में ही रहते थे उनके इतना खर्चा करने के बाद विवेक के पास भी पैसे नहीं बचे थे तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि शाहरुख खान मैं मेरे पास गाड़ी है मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ लेकिन कार में पेट्रोल भी नहीं था फिर विवेक ने कहा कि मेरे घर चलो माँ से मैं पैसे लेकर तुम्हें दे दूंगा फिर तुम चले जाना लेकिन रात को घर पहुंचते पहुंचते एक बज गए और विवेक अपने घर जब तक पहुंचे तो उनकी मम्मी सो चुकी थी उन्होंने शाहरुख खान को कपड़े दिए उन्होंने कहा कि रात को तुम यहीं रुक जाओ सुबह चले जाना लेकिन उस रात के बाद शाहरुख खान अगले दो सालों तक विवेक के घर ही रहे हम इतने बड़े इंट्रो के साथ जो बीज बो रहे हैं उस फिल्म का नाम है राजू बन गया जेंटलमैन जो इस बीज से उपजी थी यानी शाहरुख खान के करियर की दूसरी और लीड रोल में उनकी पहली फिल्म थी 13 नवंबर उन्नीस को रिलीज हुई इस फिल्म ने अपनी रिलीज के 27 साल पूरे कर लिए हैं नमस्कार आप देख रहे हैं बॉलीवुड किस्से और इस फिल्म से जुड़े जितने भी किस्से हैं हम आपके लिए सारे बटोर के ले आए हैं श्वेतांक ने लिखे हैं और उपासना आपको सुना रही है पहला किस्सा है जब शाहरुख ने मां की डेथ के बाद प्रोड्यूसर से जबरदस्ती फिल्म बनवाई थी सर्कस की शूटिंग से फुर्सत निकालकर शाहरुख खान दिल्ली गए अपने कपड़े वगैरह लेकर आए और शूटिंग में लग गए फिर इसे कुछ दिन बाद दिल्ली गए उन्होंने दिल्ली जाकर विवेक को फोन किया कि उनकी माँ की तबीयत खराब है दवाइयाँ चाहिए विवेक ने शाहरुख खान के पायलट दोस्त रमन को दवाइयाँ खरीद कर दे दी और वो ऐसा कर देते थे रमन वो दवाइयाँ शाहरुख खान तक पहुँचा देते थे दो चार बार ऐसा करने के बाद विवेक खुद शाहरुख खान से मिलने दिल्ली आए तब तक शाहरुख खान की जो मम्मी थी वो कोमा में जा चुकी थी विवेक के मुंबई लौटने के कुछ दिन बाद उनकी डेथ हो गई शाहरुख खान ने वहीं अपनी फॉर्मेलिटी पूरी की और बिना किसी को इन्फॉर्म किए मुंबई आ गए सुबह चार बजे वो विवेक के घर पहुंचे बेल बजाई विवेक ने गेट खोला उन्होंने अंदर आने के लिए बोला शाहरुख को उन्होंने मना कर दिया शाहरुख ने उनसे कहा कि मैं घर तभी आऊँगा अब जब उनके साथ वो पिक्चर बनाएंगे विवेक ने बात बात में कह दिया कि हाँ हाँ बनाएंगे इसके बाद दोनों घर से निकलकर पास के ताज होटल में कॉफ़ी पीने चले गए यहाँ बैठकर दोनों ने लंबी बातचीत की और इस लंबी बातचीत के बाद राजू बन गया जेंटलमैन का आइडिया आया अब दूसरा किस्सा है कि सलमान खान की फिल्म पर पैसा बहाने के बाद शाहरुख की फिल्म पर कंजूसी हुई थी राजू बन गया जेंटलमैन के आइडिया के बाद शाहरुख ने कुछ और फिल्में साइन की इसमें कुछ बड़े फिल्म मेकर्स की फिल्में भी थी खैर विवेक अपनी फिल्म का आइडिया लेकर अपने पार्टनर प्रोड्यूसर जी पी के पास पहुंचे विवेक ने बताया कि वो शाहरुख नाम के एक लड़के को लेकर फिल्म बना रहे हैं जीपी सिप्पी ने सलाह दी कि एक लड़का है जिसे राजीव मेहरा राकेश रोशन और हेमा मालिनी ने साइन किया है वो ऐसे एक्टर को फिल्म में क्यों नहीं ले लेते विवेक ने बताया कि वही लड़का है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं इस बात से आश्वस्त होने के बजाय सिप्पी ने कहा कि उन्हें राजू बन गया जेंटलमैन को पत्थर के फूल से कम बजट में बनाना होगा सिप्पी ने कहा कि उस फिल्म में सलमान खान है जो कि सलीम खान के बेटे हैं रवीना टंडन है जो कि रवि टंडन फिल्म मेकर की बेटी हैं उनकी फिल्म के चल जाने का स्कोप ज़्यादा है तो शाहरुख बिल्कुल नया है साथ ही वो इंडस्ट्री का भी नहीं है इसलिए ये फिल्म लो बजट में ही रखनी पड़ेगी विवेक मान गए तो ये हुआ अब तीसरा किस्सा कि आमिर खान की वजह से जूही शाहरुख के साथ काम करने के लिए मानी थी 1988 में 
जूही चावला और आमिर खान की फिल्म कयामत से कयामत तक आई ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही आपने देखी है तो आप जानते हैं इसके बाद लव 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 में भी वो आमिर के साथ ही काम करती दिखी ऐसे में उन्हें प्रोड्यूसर ने राजू बनगया जेंटलमैन के लिए अप्रोच किया जूही ने कहानी वगैरह सुनी और उन्होंने पूछा कि फिल्म में उनके साथ कौन है विवेक ने बताया कि शाहरुख खान नाम का एक लड़का है तब तक जूही सिर्फ शाहरुख खान का नाम ही मतलब जानती थी कभी मिली नहीं थी तो विवेक ने डिस्क्रिप्शन देते हुए बताया कि हीरो भी आमिर खान जैसा ही है जूही मान दी लेकिन जब वो सेट पर पहुंची और उन्होंने शाहरुख खान को देखा तो वो हैरान हो गई जूही के शब्दों में कहें तो उन्होंने ये बताया कि जब मैंने सेट पर शाहरुख को पहली बार देखा तो वो भूरे रंग के थे उनके बाल बिखरे हुए थे आंखों तक आ रहे थे हाइट ठीक ठाक सी थी लेकिन वो किसी भी एंगल से आमिर खान नहीं लग रहे थे हालांकि फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों में बातचीत जब होनी शुरू हुई तो शाहरुख के विट से उन्होंने जूही को इम्प्रेस कर लिया था कुछ ही समय में दोनों दोस्त भी बन गए और आगे उन्होंने नौ फिल्में साथ में की साथ मिलकर ड्रीम्स अनलिमिटेड नाम की प्रोडक्शन कंपनी भी शुरू की पार्टनरशिप में आई की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स भी खरीदी और इस तरीके से उनका रिलेशन आज भी कायम है अब अगला किस्सा यह है कि शाहरुख खान फिल्म में खुद को देखकर इतने निराश हुए थे कि वो दिल्ली लौटने लगे थे शाहरुख को देखने के बाद जूही को जैसा लगा था ना वही रियलाइजेशन शाहरुख को भी होने लगी राजू बन गया जेंटलमैन की शूटिंग खत्म हो चुकी थी फिल्म के शूट हुए कुछ हिस्से आर के स्टूडियोज में फिल्म से जुड़े लोगों को दिखाए जा रहे थे यहाँ शाहरुख भी थे उन्होंने जब पहली बार खुद को बिग स्क्रीन पर देखा तो उन्होंने मतलब तो उनको काफ़ी बुरा लगा साथ ही वो नाना पाटेकर जैसे ब्रिलियंट एक्टर के सामने बचकानी एक्टिंग कर रहे हैं ऐसा लगा उन्हें लगने लगा कि वो फिल्मों में काम तो नहीं कर पाएंगे वो इतने निराश हुए कि अपना बुरिया बिस्तर समेट कर, उसी रात मुंबई छोड़ने का फैसला उन्होंने कर लिया सुबह की सवा चार बजे की एक फ्लाइट मुंबई से दिल्ली आती थी प्रोड्यूसर्स की मदद से उसकी टिकट पर 25 परसेंट की छूट भी मिल जाती थी शाहरुख ने वो टिकट बुक किया और एयरपोर्ट निकल पड़े इस दौरान उन्हें फिल्म के डायरेक्टर अजीज मिर्जा और जूही चावला ने समझाया कि ये फिल्म का रफ कट है एडिटिंग वगैरह भी होनी बाकी है तो उन्हें जो चीज़ खटक रही है वो ठीक हो जाएगी ये सुनकर शाहरुख के मतलब अंदर थोड़ी सी उम्मीद जागी उन्होंने कहा कि चलो ठीक है दिल्ली जाने का जो प्लान था वो कैंसिल कर दिया फिल्म रिलीज हुई और चल गई लेकिन अकॉर्डिंग टू शाहरुख खान वो स्क्रीन पर कभी भी अच्छे नहीं दिखे अगला किस्सा है जो शाहरुख खान की डेब्यू फिल्म के लिए प्रोड्यूसर्स लड़ पड़े थे ये वो टाइम था जब शाहरुख खान के पास दिल आशना है दीवाना राजू बन गया जेंटलमैन किंग अंकल और चमत्कार जैसी फिल्में थी हर प्रोड्यूसर चाहता था कि उसकी फिल्म पहले बनकर रिलीज हो लेकिन शाहरुख खान चाहते थे कि राजू बन गया जेंटलमैन पहले थिएटर्स में लगे दीवाना बनकर तैयार थी और मई जून उन्नीस में रिलीज के लिए तैयार थी मतलब है ना वही राजू बन गया जेंटलमैन नवंबर से पहले कंप्लीट होने की हालत में नहीं थी ऐसे में तमाम कोशिशों के बावजूद दीवाना रिलीज होने वाली शाहरुख खान के करियर की पहली फिल्म बन गई लेकिन दिक्कत ये थी कि इस फिल्म में शाहरुख खान सेकंड लीड में थे उनका कैरेक्टर फिल्म में हाफ टाइम के बाद आता है हालांकि शाहरुख खान इसमें भी पसंद किए गए इस फिल्म के दौरान शाहरुख के लिए मार्केट में बस बना उसी बस का फायदा पांच महीने बाद रिलीज हुई राजू बन गया जेंटलमैन को मिला और वो हिट रही दीवाना और राजू बन गया जेंटलमैन की बैक टू बैक सक्सेस के बाद शाहरुख खान डिमांड में आ गए थे इस फिल्म के गाने काफी पॉपुलर हुए थे जतिन ललित ने इसका म्यूजिक बनाया था लवेरिया हुआ गाना तो चार्ट बस्टर बन गया आज भी सुना जाता है और स्वीट रोमांटिक बताते हुए इस फिल्म को आज भी रेलिवेंट माना जाता है उन्नीस में अब्बास मस्तान की बाजीगर और यश चोपड़ा की डर जैसी फिल्में करने के बाद शाहरुख खान बॉलीवुड की मतलब नेक्स्ट बिग थिंग बन गए थे और आगे जो हुआ है उसके लिए तो हम एक बार फिर से यही बोलेंगे इतिहास गवाह है वही लाइन है आपको ये किस्से कैसे लगे जरूर हमें बताएं ऐसी और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे अगर आपने ये फिल्म देखी है शाहरुख खान की तो अच्छी बात है नहीं तो ये वाली वीडियो देखने के बाद तो जरूर मन किया होगा चलो देख ही लेते हैं एक बार कि इतने बुरे लग रहे थे वो या शाहरुख खान ऐसे एग्जैजरेट कर रहे हैं कि वो अच्छे नहीं लग रहे थे स्क्रीन पर बाकी ऐसी और वीडियोज के लिए आप फॉलो करते रहे दिलन टॉप इंस्टाग्राम पर भी हमारी प्रोफाइल है वहां पर भी हमें फॉलो करें ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया